good evening students today we are going to discuss some um, stem cells okay all of them are to discuss yeah so what are stem cells stem cells and the end they are undifferentiated biological cells and avi end and undifferentiated and avibhedita kanal ga manam chapochu so general ga manaki బహుకేంద్రక జీవులు అంటే మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఎటువంటి కణాలనైనా కణజాలనైనా లేదా అవయవాలనైనా సరే ఏర్పరి చేయటటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి కణాలని మూల కణాలుగా చెప్తారండి స్టెమ్ సెల్స్ అని సో స్టెమ్ సెల్స్ విచ్ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ ఇన్ టు స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఆర్ టిష్యూస్ ఆర్ ఆర్గాన్స్ so these are present in multicellular organisms as we have already discussed so ivi bokana jeevulu anki kanipistayi ante ee stem cells nunchi kotta stem cells kuda produce avutayi ante natuvanti pola kanala nunchi kotta moola kanalu kuda avutavadu jaru vidiki self renewability anedu ante self renewal cells ga cheppochu అలాగే వీటి పొటెన్షియ అనేది ఉంటుంది అంటే సెల్ఫ్ రెన్యువల్ అంటే దీస్ సెల్స్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు గో త్రూ నూమరస్ సైకిల్స్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్స్ వైల్ మెయింటైనింగ్ ద అండిఫరెన్షియేటెడ్ ఇవి సార్లు విభజన చెందినప్పుడు కూడా అవిభేదితము చెప్తే కణాలు అంటే ఖచ్చితంగా ఈ కణము ఏ కణంగా మారాలి అనేది స్పెసిఫిసిటీ ఉంటుంది ఏ కణంగానైనా మారగలదు ఏ సెల్ గానైనా సరే ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వగలదు ప్రొడ్యూస్ అవ్వగలదు జనరల్ గా మనం చూసినట్లయితే పొటెన్సీ అంటే స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ టోటీ పొటెంట్ ఆర్ ఫ్లూరి పొటెంట్ అంటే రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చు ఒకటి టోటీ పొటెంట్ గా ఉండొచ్చు లేదా ఫ్లూరి పొటెంట్ గా సెల్స్ అనేవి మనం జరుగుతుంది సో టోటీ పొటెంట్ ఆర్ ఫోరి పొటెంట్ పొటెంట్ సో అవి డిస్కస్ చేద్దాం అయితే మెయిన్ గా సోర్సెస్ ఏంటంటే స్టెమ్ సెల్ సోర్సెస్ ఏంటంటే ఇన్ జనరల్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ ఫోన్ మ్యాప్ అంటే అస్థి మధ్య లేదా ఇంకొక మధ్యగా చెప్తారు నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఉన్నారు అంటే అస్థి మధ్య లేదా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏడి పోజ్ అలాగే బ్లడ్ అంటే రక్తం సో రక్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే పుల కణాల యొక్క వనరులు అంటే వనరులుగా చెప్ప ప్రధాన సోర్సెస్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్ సో అందులో మనకి బోన్ మ్యారో మనం చేస్తాం బోన్ మ్యారో ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ బై drilling into bone of femur or iliac crust and iliac crust that is thoda yamuka leda sonius that is pelvis region so pelvis region chi saccharine bedated canal ni asthi majja canal ni stem cells ga chapachu okay medipose tissue ante edipose kanasa ante mana chusukuntadlaithe pum kanasa అంటే లైపో సెక్షన్ పద్ధతి ద్వారా పువ్వు కణజాల నుంచి సేకరించిన పుల కణాలని కణాలని పుల కణాలని గౌరవిస్తుంది లైపో సెక్షన్ అంటే ఎవరైనా లావుగా వాళ్ళు లైపో సెక్షన్ చేయించుకుంటే సన్నంగా అవుతుంది సో ఆ పద్ధతిలో కూడా అక్కడ నుంచి స్టెమ్ సెల్స్ ని సేకరిస్తారు 
so adipose tissue or lipid cells is another rich source of food, stem cells stem cells are extra extracted uh, by liposuction method in adipose tissue next blood work so blood is uh, stem cells manaki puttina sisu yokka abhi kanda ante nabhi nalo leda general ga ante prantham navel region lo ఒక పాడు ఏదైతే చుట్టుకొని కొడతారు వాటి నుంచి రక్తాన్ని సేకరించి కానీ లేదా మానవుని రక్తమును కానీ సేకరించి ప్రత్యేకమైన ఎఫోరోసిస్ ఎఫోరోసిస్ అనే పద్ధతి ద్వారా అంటే ఎఫోరోసిస్ అనేటటువంటి పరికరం నొప్పించి ఎఫోరోసిస్ అనే పద్ధతి ద్వారా ఆ మూల కణాలు అనేవి రక్తం నుంచి సేకరించ అంటే ఆభి నాళం అంటే ఆ తాడు లాంటి నిర్మాణం నుంచి సేకరిస్తారు సో ఈ మధ్యకాలంలో స్టెమ్ బ్యాంక్స్ లో కూడా పుట్టిన శిశువుల నుంచి ఆ అంబిలి కార్డ్ అండి సో అంబిలి కార్డ్ ని స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే అది క్యాన్సరస్ సెల్స్ ని కూడా నయం చేసేటట్టు బట్టి stem cells from the blood are extracted through the uh, through a process of ephoresis ephoresis here the blood is drawn from donor and passed through a machine capable of extracting the stem cells stem cells can also be taken from blood of umbilical or umbilical cord జస్ట్ ఆఫ్టర్ బర్త్ అంటే పుట్టిన వెంటనే సాకరించవచ్చు అది నెక్స్ట్ ఇంకా మూల కణాలని వర్గీకరించినట్టు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది స్టెమ్ సెల్స్ సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్ ఇన్ దిస్ సో బేస్డ్ ఆన్ ది పొటెన్షియల్ అంటే పొటెన్షియల్ బేస్ చేసుకుని స్టెమ్ సెల్స్ అంటే వాటి యొక్క విభేదిత శక్తి ఆధారంగా పూల కాలంల యొక్క వర్గీకరణని పరిశీలించినట్లయితే టూటీ పొటెంట్ సెల్స్ టూటీ పొటెంట్ సెల్స్ అండి టూటీ పొటెంట్ అలాగే సెకండ్ వన్ ఏంటంటే పీ పొటెంట్ సెల్స్ ప్యూరీ పొటెంట్ సెల్స్ ప్యూరీ పొటెంట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మల్టీ పొటెంట్ సెల్స్ మల్టీ పొటెంట్ సెల్స్ ఫోర్త్ టైప్ ఏంటంటే ప్యూనీ పొటెంట్ సెల్స్ ప్యూనీ పొటెంట్ కణా సామర్థ్యం వాటి యొక్క విభేదిత శక్తి ఆధారంగా పులకణాలు చూస్తే టోటీ పొటెంట్ సెల్స్ అంటే టోటీ పొటెంట్ నెక్స్ట్ ప్యూరీ పొటెంట్ మల్టీ పొటెంట్ సెల్స్ యూనీ పొటెంట్ సెల్స్ సో ఈ సెల్స్ అనేవి మనకి ఫస్ట్ నేను టోటీ పొటెంట్ సెల్స్ అంటే అంటే ద సెల్స్ ద స్టెమ్ సెల్స్ which have the ability to produce any kind of cells including placenta including placenta and the placenta to saha antakala air purchase to cells name body potent cells under including placenta
they can form including brazen jarayu to saha annitini erpadcheyadu tanalni body potent cells mari pluripotent cells entante excluding placenta ante jarayu tappa include anni cells ni anni cells ni form chestu anni kanalni form chestu except placenta placenta tappa placenta మరి మల్టీపోటెంట్ మల్టీపోటెంట్ అంటే ఏంటి అంటే అతి దగ్గర కణజాలాలను ఏర్పరిచే కణం అంటే క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ సెల్స్ సో ద ఎబిలిటీ టు డిఫరెన్షియేట్ ఇన్ టు ఎ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సెల్స్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్యూరీ ఇంపార్టెంట్ సెల్స్ వస్తాయి ద ఎబిలిటీ టు ప్రొడ్యూస్ సెల్స్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ టైప్స్ అంటే అదే రకమైనటువంటి అదే రకమైనటువంటి సెల్స్ ని ఫామ్ చేస్తే దాన్ని యూనిక్ పొటెన్స్ సెల్స్ అని అంటారు సో ఇదేంటి పొటెన్సీ ఆధారం అంటే విభేదత శక్తి ఆధారం ఆ టైప్స్ చూసాం నెక్స్ట్ సెకండ్ కేటగిరీ జోరు చేస్తే సెకండ్ కేటగిరీ అవైలబిలిటీ availability and the source and the source based on the source so based on the source you see okay like embryonic stem cells ga jeptu so embryonic stem cells నెక్స్ట్ ఇంకా సెకండ్ కేటగిరీ ఏంటంటే అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ సో ఈ పిక్ టూ కేటగిరీస్ ఆఫ్ సెల్స్ సోర్స్ అంటే ఏంటంటే లభ్యత ఆధారం పిండ జనకం ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ అంటే పౌడర్ మూవ్ అంటే ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అంటే పిండ జనకం మానవుల పిండాభివృద్ధిలో ఐదవ రోజు పిండములు గాస్టోసిస్ట్ అంటే ఆ పిండంకి సేకరించబడిన కణాలని మూల కణాలను గమనించవచ్చు ఎర్లీఆర్ ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్ గా మనం చెప్పొచ్చు స్టెమ్ సెల్స్ అంటే పిండ జనక పిండాభివృద్ధి దశల్లో ఐదవ రోజు నుంచా పిండంలో బ్లాస్టోసిస్ట్ నుంచి బ్లాస్టోసిస్ట్ అంటే పిండం మనం సో దీస్ సెల్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఇన్నర్ సెల్ మాస్ ఆఫ్ బ్లాస్టోసిస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ ది డెవలప్ సో ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ రెప్లికేటింగ్ ఫ్రీ ప్రొటెక్ట్ సెల్స్ సెల్ఫ్ రెప్లికేట్ అంటే సొంతంగా తమంత తాముగా అంటే అవి స్వీయంగా అంటే సొంతంగా అవి వాటిని సృష్టించగలిగేట కణాలు అంటే రుచి రహిత టూరీ పొటెంట్ కణాలుగా చెప్పవచ్చు అండి ఇమోర్టల్ సెల్స్ ఇమోర్టల్ టూరీ పొటెంట్ సెల్స్ గా వీటిని చెప్పొచ్చు అండి సెల్ఫ్ రెప్లికేటింగ్ గా టూరీ పొటెంట్ సెల్స్ గా చెప్పవచ్చు they are derived from embryos at a development stage before the time of plantation into uterus the garbha sayani ki total ki atukune the penno ga ee cells anevi anala ye you placenta ni aspects the jarai after ki aspects cells ee puri potent kanale jarai ne aspects and before the formation of the placenta these embryo embryonic stem cells which are the self replicating uh, pluripotent cells chap so that pluripotent cells they cannot form the placenta so except the placenta they can almost form all kinds of the cells anni rakala kanalu aspects next end adult stem cells and end end 
ప్రౌఢ మూలక సో ఇదేంటి అంటే పరిణిత చెందిన మూలక శిశువు యొక్క నాలుగు అంటే అప్లికల్ పార్ట్ లో అలాగే జరాయువులు అంటే ప్రాసెంటాలు నిర్దిష్ట దేహ కన్సా అంటే స్టాండర్డ్ బాడీ టిష్యూలు మెచ్యూర్ బాడీ టిష్యూలు సో వీటన్నిటితో స్పెసిఫిక్ గా కనిపిస్తుంది అంటే మెచ్యూర్ స్టెమ్ సెల్స్ గా చెప్పొచ్చు మెచ్యూర్ స్టెమ్ సెల్స్ మెచ్యూర్ బాడీ టిష్యూస్ అలాగే యాజ్ వెల్ యాజ్ అంబిలికల్ కార్ అండ్ ప్లాసెంటా ఆఫ్టర్ బర్త్ అంటే ఈ ప్లాసెంటా అనే జీవి పోటి పొటెన్ సెల్స్ గా చెప్పొచ్చు పోటి సెల్స్ సో అడల్ట్ స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ పోటి పొటెంట్ ఆర్ మల్టీ పొటెంట్ సెల్స్ found through out throughout the body of the embryonic cell protein important cells anti rakal kana all kinds of cells just they infiltrate us the jarayito saha they multiply by cell division to replenish and dying cells and degenerate damaged tissues they chari poyina they kshininchi poyina chinna maina దెబ్బ తిన్నటువంటి అన్ని రకాలైన అన్ని రకాల కారణ ఇవి ఏర్పరుస్తాయి ఈవెన్ గ్లాండ్స్ కూడా గ్రంథులు ఏర్పరచాలి సో ప్రైమరీ రోల్ ఆఫ్ ఆడల్ స్టమ్ సెల్స్ ఆర్గానిజం టిష్యూస్ విచ్ దే ఆర్ అయితే వీటిలో అప్లికేషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ అంటే అనువర్తన అప్లికేషన్ చూస్తే అప్లికేషన్స్ లో ఏంటి అంటే థెరపీ థెరపీ అంటే చికిత్స వ్యాధిగ్రస్తమైన విద్యారహిత కణాల స్థానం ఆరోగ్యవంతమైన విద్యాశీలత కలిగిన నిర్దిష్టమైన ఏవైతే పాడై వాటి సమయంలో కొత్త కణాలని ఏర్పరుస్తాయి సో అవి యొక్క ప్రత్యేక సో దీనివల్ల ఏంటంటే దీనిని అవయవ మార్పు సమానంగా గౌరవిస్తాం సో అస్థి మధ్య మార్పు చికిత్స దేహం కాలిపోయిన చర్మం ఏర్పరిచే కణాల ఉత్పత్తి అల్జీ మర్స్ లేదా పార్కిన్సన్ అలాగే నాడీ సంపద వ్యాధి విచ్ఛిన్నమైనటువంటి వ్యాధులని చికిత్స చేయడానికి విచ్ఛిన్నమైన పదాలను చికిత్సకి హృద్రోగ సమస్యలు హృదయ సమస్యలు మేహ వ్యాధులు చికిత్సలు ఈ మూల కణాలు అనేవి ఉపయోగపడతాయి సో స్టెమ్ సెల్స్ కెన్ బి యూజ్ టు జనరేట్ హెల్దీ అండ్ యాక్టివ్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఈజ్ కెన్ రిప్లేస్ ఎయిదర్ డిసీజ్ ఆర్ డిస్ ఫంక్షనల్ సెల్స్ this is similar to the organ transplantation so organ transplantation is distinguished one uh, example marrow transplants ga japochu grafting skin cells ipudaina cutting it like treatment of some diseases like alzheimer's disease parkinson's disease the spinal cord injury heart disease సివియర్ బర్న్స్ అండ్ డయాబెటీస్ అన్ని కూడా చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే యానిమల్ క్లోనింగ్ సో యానిమల్ క్లోనింగ్ ఏంటంటే ప్రతి రూప సృష్టిగా చెప్పు ప్రతి రూప సృష్టి సో ఈ యానిమల్ సైంటిస్ట్ అంటే సైంటిస్ట్ ఎవరంటే కొంతమంది సైంటిస్టులు వీటి మీద ప్రయోగాలు చేస్తారు సో ఏంటి అంటే స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ ఆల్సో యూస్డ్ ఇన్ యానిమల్ అంటే ఆ జీవి నుంచి ఇంకొక జీవిని ఎగ్జాక్ట్ గా సృష్టిస్తే దాని క్లోన్ అని సో క్లోనింగ్ ప్రాసెస్ అందులో మనకి చుంచలు అంటే మైస్ లైక్ కౌస్ అంటే ఆవులు పిక్స్ పందు క్యాట్స్ బిల్లు ర్యాబిట్స్ ఉంటే సక్సెస్ఫుల్ క్లోన్ బై యూజింగ్ స్టెమ్ సెల్స్ సో స్టెమ్ సెల్స్ ద్వారా యానిమల్ క్లోనింగ్ కూడా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే సెల్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీస్ సెల్ రిప్లేస్మెంట్ 
సో సెల్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ అంటే ఏంటంటే తన పునఃస్థాపన చికిత్స తన పునఃస్థాపన చికిత్స అంటే సెల్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ అంటే దీనిలో ఏమిటంటే సెల్స్ బి స్టిమ్యులేటెడ్ టు డెవలప్ ఇన్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ రిప్రజెంటింగ్ రెన్యూబుల్ రిసోర్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ టిష్యూస్ ఫర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే దీనిలో ఏంటంటే అవయవ మార్పిడి సమయం తిన్న కబ్జాల సాగు అవసరమయ్యే క్రియాశీల కణాలు ఉంటుంది పర తన స్థాపన తన స్థాపన ప్రేరేపించడానికి మూల కణాలని సహకరిస్తాయి సెల్స్ బి స్టిమ్యులేటెడ్ టు డెవలప్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ అంటే చేరువైన కణాలుగా మారడం రిప్రజెంటింగ్ రిన్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ టిష్యూస్ ఫర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కి అవసరమైన అంటే మార్పి అవసరమైనటువంటి కణాల ఉత్పత్తి యాసిల కణ ఉత్పత్తిలో కూడా స్టెమ్ సెల్స్ సాధిస్తాయి నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటి అంటే స్టడీ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సెల్స్ స్టడీ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ లో చూసుకుంటే రీసెర్చర్స్ స్టడీ ద బెనిఫిషియల్ అండ్ టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఆన్ హ్యూమన్ ప్రీ పొటెన్ స్టెన్సెస్ దట్ హ్యావ్ బీన్ డెవలప్ టు మినిమైజ్ డిసీజ్ ప్రాసెస్ అంటే మెయిన్గా ఏంటి అంటే కొత్త కొత్తగా రూపొందించిన వివిధ ఔషధాలను క్రియాశీలతను తెలుసుకోవడానికి ఔషధ ప్రయోజనాలని నిష్ప్రయోజనం తెలుసుకోవడానికి గుర్తించడానికి వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి సో ఇటువంటి వాటి తెలుసుకోవడానికి కూడా స్టెమ్ సెల్స్ అనేది అంటే డ్రగ్ యొక్క యాక్షన్ తెలుసుకోవడానికి వాటి యొక్క పనితీరును తెలుసుకోవడానికి కూడా ఔషధ క్రియాశీలత తెలుసుకోవడానికి కూడా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే అంధత్వ నివారణ అంధత్వం బ్లైండ్నెస్ క్యూరింగ్ ఆఫ్ బ్లైండ్నెస్ సో బ్లైండ్నెస్ అంటే ఇన్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ అట్ ఫుల్ ఫీల్డ్స్ ఐ హాస్పిటల్ ఇన్ లండన్ సర్జన్స్ రిస్టోర్డ్ ఐ సైట్ ఇన్ సిక్స్ పేషెంట్స్ who lost their sight after chemical accident and genetic diseases the rasayanik pramadalu kaanta tanni london lo chusukunnataithe pre field sa i hospital ni successfully ga aur guru patient vala andhatvanni genetic dwara vachina andhatvanni genu paranga chemical accident lo dwara poina ni alli tirigi alli distance ga vela తిరిగి వాళ్ళ యొక్క చూపు చూపు తెప్పించగలిగారు ద పేషెంట్ అండర్ వెంట్ సక్సెస్ఫుల్ స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఈ చికిత్స అనేది చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయింది స్టూడెంట్స్ ఇది స్టెమ్ సెల్స్ గురించి సో సెప్ట్ అనేది త్రీ సెల్ సో సెట్ సో జాగ్రత్తగా చదివి సో స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ